ఏదన్నా ఆహార పదార్థం గురించి వార్త రానంత వరకు దాన్ని విచక్షణ రహితంగా వాడేయడం ఏదో ఒక వార్త రాగానే బెంబెలెత్తిపోవడం వినియోగదారులకు ఉండే అలవాటే దానికి గొప్ప ఉదాహరణగా నూడిల్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు మ్యాగీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ నూడిల్స్లో సైతం ఎంఎస్సి అనే ప్రమాదకరమైన రసాయనం ఉందని తెలియగానే దేశం నూడిల్స్ ఉడికినట్లు ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు తాజాగా బ్రెడ్ల గురించి వస్తున్న వార్తలు ఇలాంటివి భారతీయుల్ని కలవరపరుస్తున్నాయి ఢిల్లీకి చెందిన సిఎస్ఈ అనే సంస్థ చేసిన పరిశోధనే ప్రస్తుత వివాదానికి కారణం సిఎస్ఇ చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం ఢిల్లీలో సేకరించిన దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది రకాల బ్రెడ్ నమూనాలలో దాదాపు ఎనభై నాలుగు శాతం నమూనాలలో ప్రమాదకరమైన పొటాషియం బ్రొమైడ్ అయోడైడ్ అనే పదార్థాలు కనిపించాయి ఈ నమూనాలు ఎక్కడో మారుమూలలో ఉన్న బేకరీలోంచి సేకరించినవి కాదు బ్రిటానియా దగ్గర నుంచి కేఎఫ్సి వరకు ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన నమూనాలు కూడా ఈ పరీక్షలో తేలిపోయాయి బ్రెడ్ కోసం కలిపిన పిండి చక్కగా సాగేందుకు బ్రెడ్ ఉబ్బెద్దుగా వచ్చేందుకు మంచి రుచితో ఉండేందుకు ఈ పదార్థాలను వాడతారు నిజానికి బ్రెడ్ లేదా బేకరీ పదార్థాల తయారీలో వీటిని వినియోగించకూడదన్న చట్టమేమీ మన దేశంలో లేదు కాకపోతే ఒక మోతాది మేరకు వీటిని వాడాలన్న నిబంధనలు మాత్రం ఉన్నాయి ఉదాహరణకు బ్రెడ్ తయారీలో ఫిఫ్టీ పీపీఎం వరకు ఈ పదార్థాలను వాడవచ్చన్న నిబంధన ఉంది ఆ నిబంధన ప్రకారమే తాము బ్రెడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నామని ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్నారు అసలు సమస్య ఏంటంటే ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్న మాట వాస్తవమే బ్రెడ్ తయారు చేసే సమయంలో పొటాషియం బ్రోమైడ్ను కలిపినా కూడా ఉత్పత్తి దశలో అది పొటాషియం బ్రోమైడ్గా మారిపోతోంది బ్రోమైడ్ ఏమంతా హానికరమైన పదార్థం కాదు కానీ అలా జరగకపోవడమే అసలు సమస్య సిఎస్ఈ అందించిన గణాంకాల ప్రకారం ప్యాక్ చేసిన బ్రెడ్లో కూడా పొటాషియం బ్రోమైడ్ ఆనవాళ్లు శుభ్రంగా కనిపిస్తున్నాయి బ్రెడ్ను ఉత్పత్తి చేసే సమయంలో లోపాలు ఉండడం బ్రెడ్ మరింత ఉబ్బెత్తుగా కనిపించడం కోసం కకుర్తిపడి ఎక్కువ పాళ్లు కలపడంతో మన చేతిలో ఉండే బ్రెడ్లో కూడా బ్రోమైట్ ఉంటోంది బ్రోమైట్ గురించిన భయాలు ఈనాటివి కాదు బ్రోమైట్ ఒక క్యాన్సర్ కారకమంటూ దశాబ్దాల తరబడి పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి కిడ్నీ థైరాయిడ్ వంటి అనేక క్యాన్సర్లకు ఇది కలిగించే ప్రమాదం ఉందంటూ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి అందుకనే ఆస్ట్రేలియా మొదలుకొని ప్రజల వరకు దీనిని ఆహార పదార్థాల తయారీలో వాడొద్దంటూ నిషేధించారు అంతదాకా ఇందుకు మన పక్కనే ఉన్న శ్రీలంక చైనాలలో సైతం ఈ నిషేధం అమల్లో ఉంది కానీ నిరంతరం తన నిర్ణయాల కోసం అమెరికా వైపు చూసే మన దేశం మాత్రం అక్కడిలాగా ఇక్కడ కూడా బ్రొమైడ్ గురించి చూసి చూడనట్లు ఉండిపోతుంది ఇక అయోడైడ్ గురించి కూడా ఇలాంటి భయాలే ఉన్నాయి థైరాయిడ్ పనితీరిని అయోడైడ్ దారుణంగా ప్రభావితం చేస్తుందన్న మాట వినిపిస్తోంది బ్రోమైడ్ క్యాన్సర్ కారకం అన్నమాట నిజమే కానీ దాన్ని ఎలా ఏ స్థాయిలో తీసుకుంటే క్యాన్సర్ కారకమో అనే విషయం మీద స్పష్టత లేదు పైగా ఇక మనం బ్రెడ్ ఉత్పత్తిలో బ్రోమైడ్ను నిషేధిస్తామంటూ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది దీంతో ప్రస్తుతానికి ఈ వివాదానికి తెరపడినట్లే కానీ మొన్నటి వరకు నూడిల్స్ ఇప్పుడు బ్రెడ్కి సంబంధించిన వివాదాలతో మనకు ఓ పాఠం తెలిసి వచ్చినట్లయింది ఆరోగ్యకరమైన అందుబాటులో ఉండే పండ్లు కూరగాయలు వంటి ఆహారాన్ని కాదని బద్ధకంతోనో జీవ చాపల్యంతోనో గొప్ప కోసమో కృత్రిమమైన ఆహారం మీద ఆధారపడితే అది ఎప్పటికైనా ఎలాగైనా ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగించక మానదు మరమరాల దగ్గర నుంచి మినప బజ్జీల వరకు మన సాంప్రదాయకమైన ఆహారాలు ఇన్ని ఉండగా పాచ్య దూరాల కోసం పాకులాడితే బొక్కబొర్ల పడక తప్పదు మరి ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్